好笑，这是替原神的香味。今天竟然送上门来了。骗人的猫妖，我今天就把你带回去。交给我，玉池哥哥，我帮你。受伤了，没事，还是我送你回去吧。你这中的是狼毒，需要静坐调息，用我的草药给你治伤吧。搞得好像跟你受伤似的，没关系的，不用担心。能不担心吗？这狼毒可厉害了。过两天就好了。嗯、别动！我警告你啊，你要再敢逃跑，我绝不轻饶你。放心，我这个人恩怨分明，这条命既然是你的，我就不会再逃了。你不必捆着我。你，这都两百来年了，你们居然还在一起啊？竟是刘营救的那只小猫。啊，不对啊，你体内并无金丹，是个凡人。啊。你们怎么可能一直在一起啊？什么两百年？你是不是又把我当成那个刘营了？我是青烟，我怎么可能？闭嘴！啊，我可能真的认错人了。玉池哥哥，你还好吧？并无大碍。你这个狼毒不能再拖了，我去给你采草药。等一下，这么辛苦的事情。让那只猫去做就可以了。哦，好，好，好，我去，我去。啊，你去，你认得草药吗？你就是想趁机逃跑？不会。不过多一个人帮我也挺好的。你你对我做了什么？我把你的灵力给封住了。你要是再敢逃跑，我绝不轻饶你。玉池哥哥。你好好休息，我很快就回来。有劳了。嗯，走吧。要是累到青烟，我拿你是命。
还好这山里草药多。小猫，好可爱啊！他们好像饿很久了。刚出生的小猫不可以离开猫妈妈太长时间，他们会死掉的。我去找猫妈妈。嗯。你们是肚子饿了呀？别担心，你们的妈妈马上就回来。这么快就回来了，猫妈妈呢？死了，就在前面树下，母猫出去觅食，却死在了捕捉动物的陷阱里。那这些小猫怎么办？人类只会不停的伤害我们。其实人也是分好人和坏人的。我的妹妹程程，就是在像他们这么小的时候，就没有了妈妈。幸好被我捡到了。我给他取了程程这个名字。从此以后，我们相依为命，姐妹相称。可是，他还是被昆仑派的弟子给杀死了。你就别难过了。嗯，希望他再次渡劫，能够跟你有缘，在人海中相见。我知道我必须随你回昆仑牌，但是青烟，请你给我一点时间，让我帮他们找到其他能照顾他们的猫妈妈，好吗？嗯，好，谢谢你，青烟，那就当我从来都没有遇见过你。照顾好他们吧。